Hola, soy Vicky Esteban y te voy a contar lo que ha sucedido en la iglesia de Zamora y lo que va a suceder. Comenzamos en Castro Verde de Campos, donde la torre de su iglesia parroquial ya luce en todo su esplendor, después de unas obras de rehabilitación que superan el millón de euros. Se trata de un templo declarado bien de interés cultural y estas obras de rehabilitación han corrido a cuenta del Plan Románico Atlántico de la Junta de Castilla y León y de la Fundación Iberdrola. Volvemos a Zamora, donde han finalizado ya las cenas alfa, con una participación de 24 personas que a lo largo de varias semanas, de todos los lunes, han podido hablar de lo divino y lo humano. Y nos vamos hasta Pajares de la Lampreana, donde ha tenido la rogativa de la Virgen del Templo. Esta imagen ha procesionado desde la iglesia parroquial hasta la ermita de la localidad, donde el obispo diocesano ha podido presidir la Eucaristía el pasado domingo. Y Monseñor Valera junto al alcalde de Zamora, Francisco Guarido, han presentado recientemente un convenio por el cual se podrá rodear la Catedral de Zamora, se va a poder circunvalar, es decir, se abrirá una calle que va a unir los jardines del castillo con la parte del Palacio Episcopal. Vamos ya con la agenda para los próximos días. Aromas de la fe. Aromas de la fe no es más que la visita nocturna a la Catedral de Zamora. Este sábado ya a las 9 de la noche has de comprar la entrada anticipada en la taquilla del Museo Catedral. El economista cristiano Enrique Yuch viene el jueves a presentar su libro al Museo Etnográfico a partir de las 8 de la tarde. Y el domingo se celebra el Día de la Unidad Pastoral de Morales de Toro. ¿Cómo lo van a celebrar? Pues con la celebración de la Eucaristía a la 1 de la tarde en Villalón. Esto es todo. Que tengas una ¡Feliz semana! ¡Adiós!